வணக்கம் சகோதர சகோதரிகளே நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து திரிபால அச்சோரணம் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து கடுக்காய் இந்த கடுக்காய் வந்து இதோடைய கொட்டை இருக்கு பாருங்க இது வந்து இந்த கொட்டையை எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம எடுக்கணும் அந்த தோல் தான் நமக்கு வேணும் இந்த தோலை எடுத்துடணும் அந்த உள்ளே நீங்கள் உடச்சிங்கன்னா இதில் உள்ள தோடு மட்டும் தனியாக வந்துடும் அந்த தோடு வந்து நமக்கு மருத்துவ பயனுடையது அந்த கொட்டை வந்து பாயசம் ஏன்னா அதனால் கொட்டையை எப்போதுமே நீங்கள் சேர்க்காதீங்க இது வந்து நெல்லி வத்தல் நெல்லிக்காய் இருக்கு பாருங்க அது காயப்பட்ட நெல்லிக்காய் வத்தல் இது வந்து எல்லாமே சம அளவு எடுத்துக்கிடணும் இது வந்து தாண்டிரிக்காய் இந்த இதுதான் தாண்டிரிக்காய் இந்த தாண்டிரிக்காயும் சம அளவு எடுத்துக்கிடணும் ஏன்னா இந்த மூணையும் இந்த தாண்டிரிக்காயில் வந்து இந்த கொட்டையை இதே மாதிரி கடுக்காய்க்கு எடுக்கிற மாதிரி இந்த தாண்டிரிக்காயோடைய கொட்டையை எடுத்து நல்லா வந்து பவுடராக திரித்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு உடையில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த கொட்டையோட நீங்கள் எப்போதும் அரைச்சிடாதீங்க இது நைஸாக அரைக்கணும் நீங்கள் வந்து ரைஸ் மில்லில் அரைங்க வீட்டில் அரைக்காதீங்க ரைஸ் மில்லில் அரைச்சி நீங்கள் வந்து இது உபயோகப்படுத்துங்க ஏன்னா கடுக்கெல்லாம் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் அரைக்க முடியாது மிக்சி ஜார்லாம் உடஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து பவுடராக திரித்து வச்சுக்கிங்க நெல்லிக்காவுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குற நெல்லிக்காவுக்கு வந்து சுற்றி முறைகள் கிடையாது அதனால் சு நெல்லிக்காய் வந்து நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கிடலாம் இதோடைய கொட்டையை எடுக்கணுங்க அவசியம் இல்லை இந்த கொட்டை வந்து கால்சியம் சத்து இருக்கிறதுனால இதை சேர்த்துக்குவாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கடுக்காய் இது வந்து தாண்டிரிக்காய் இப்போ இந்த கடுக்காயும் தாண்டிரிக்காயோடைய கொட்டையை நீக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ஒரு சுத்தியில் எடுத்துக்கங்க சுத்தியில் இல்லைனா சாதாரண கல் போதும் இந்த மாதிரி கொ இதை எடுத்துகிட்டு இந்த பார்வை வச்சுட்டு தட்டினீங்கன்னா அது உடஞ்சிடும் இப்படி உடஞ்சிடும் இதை வந்து இந்த கொட்டையை மட்டும் நீங்கள் வந்து எடுத்துருங்க இந்த கொட்டையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இந்த கொட்டையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த தோடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ அடுத்தாக்கில் இந்த பாருங்கள் உழுக்கில் இந்த கொட்டை மட்டும் தான் கொட்டையை மட்டும் தூர போட்டுருங்க தோடை எடுத்துடணும் தோடு மட்டும் நமக்கு மருத்துவத்துக்கு வேணும் இப்போ இதே மாதிரி இந்த தாண்டிரிக்காயிலையும் அடித்து உடச்சிடணும் பாருங்க இந்த மாதிரி தோடு வந்துடும் இந்த தோடை நம்ம பயன்படுத்திக்கிடணும் இந்த தோடுக்கு தான் மருத்துவ குணம் இருக்கு கொட்டைக்கு இல்லை என்ன இப்போ இந்த தாண்டிக்காவுடைய தோடை பாருங்க தோடை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துட்டோம் இப்போ இதை வந்து கொட்டையை வந்து துரை போட்டுங்க தோடை எடுத்துங்க அடுத்தாக்கில் இதை நம்ம ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து தெரிச்சிடலாம் இந்த திரிபால சூர்ணத்தை வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுகர் நோயாளிகள் இதை வந்து அரை ஸ்பூன் அளவு டெய்லி சாப்பிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா சுகருடைய அளவை வந்து சரிப்படுத்தும் மட்டுப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இதை சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா உடம்புல உட உடம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்புகளை வந்து கரைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க அடுத்தால கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை உள்ளவங்க இதை வந்து அரை ஸ்பூன் அளவு இது எல்லாமே காலை மாலை நம்ம அரை ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிடலாம் அவங்கவுங்க வரலுக்கு மூணு வரல அளவு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இந்த திரிபாலா சோர்ணத்தை அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வயிற்று புண்ணு அதாவது அல்சர் கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்க இதே மாதிரி காலை மாலை வந்து ஒரு அரை ஸ்பூனு நல்ல வெண்ணில் போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி சாப்பிட்டா அப்படின்னா அந்த தொண்டையில் இருந்து வயிற்று பகுதி எல்லா பக்கத்துலேயும் உள்ள புண்ணுகளை வந்து ஆற்றக்கூடிய ஒரு பவர் வந்து திரிபலாவுக்கு இருக்குது அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பல் வலி பல்லில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி தான் பல் வலியில் இருந்து பல்லில் வரக்கூடிய புண்ணுகள் தொண்டை புண்ணுகளுக்கும் இது மாமரம்தான் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இது நிறைய மருத்துவ குணம் உள்ளது அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து சிலருக்கு வந்து வயிறு உப்பீசம் இருக்கும் அப்படி உள்ளவங்க வந்து இதை ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு காலை மாலை இரவு மூணு நேரம் சாப்பிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த திரிபலாவுடைய மருத்துவத்தை நம்ம பார்த்துக்கிடலாம் அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த திரிபலா வந்து ஆன்மீக விஷயத்துக்கும் மிக பயனுள்ளதாக இருக்குது உடம்பில் உள்ள கழிவுகளை அகற்றுறதுக்கு இது மிகப்பெரிய மருந்தாக இருக்குது அதனால் நோய் இருக்கிறவங்களும் சாப்பிடலாம் நோய் இல்லாதவங்க தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் இந்த திரிபாலா சோர்ணத்தை சாப்பிட்டு 
பாலில் பாலில் சாப்பிட்டா என்ன நன்மை வெண்ணில சாப்பிட்டா என்ன நன்மை தண்ணியில் சாப்பிட்டா என்ன நன்மைங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பொதுவாக வந்து பாலில் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கிறத உஷ்ணத்தை ஃபுல்லாக குறைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி இருக்குது இந்த திரிபலா சொன்னதுக்கு வெண்ணில சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்பை வந்து வெளியே வைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதை வந்து கெட்ட உடம்பு அதாவது கெட்ட நீர்களை வந்து வெளியேற்றும் அது போக காற்றுகளை வந்து அதாவது தச வாயுக்களையும் ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த திரிபலாவுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி தண்ணியில் கலந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய பல வகையான நீர்களை தேவையில்லாத நீர்களை வெளியேற்றக்கூடிய மாம்பரம் தான் இருக்குது அது போக என்னென்னா பெரியவங்க வந்து மோரில் அப்புறம் வந்து தேனிலலாம் சாப்பிட்ருக்காங்க தேனில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா காயக்கல்பமாக ஆயிடும் உடம்பு ஆனால் வந்து வருட கணக்கில் சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு பத்தியம்லாம் கிடையாது அதனால் தாராளமாக யாருனாலும் சாப்பிடலாம் இந்த திரிபலா வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தில் ஒரு முக்கியமான அங்கம் அதனால் இதை சாப்பிட்டு பயன்பட்டுருக்கோங்க நன்றி வணக்கம்